Hi everyone. From today onwards, we are starting a new lecture series on Calicut University Zoology Open Course, and the paper name is Reproductive Health and Sex Education. I am beginning the session with Module Two, that is Sex Determination and Chromosomal Anomalies. So, without further ado, let's jump into today's session. Okay, let's start with a question: What are chromosomes? Chromosomes are the number of cells in the cell. So, what are cells? Actually, a cell is defined as the basic, smallest structural and functional unit of an organism. An organism is the basic structural unit of a cell. If you have a human body, you have a human body the basic structural unit of a cell. There are many types of cells in our body. There are different kinds of functions in our body. different structure and then different cell organelles and then cell it or cell organelle and nucleus and what is it and in our body it is the most important part of our genetic material all the organisms have the genetic material in now so human being in the genetic material in the body in the DNA on deoxy ribonucleic acid this DNA in the body in the body cell in the other the nucleus in the other the other the other इधर ह्यूमन बॉडी आना। ये ह्यूमन बॉडी ले उरे सिंगल सेल लेने एनलार्ज चेद काने चिरी किन्ना स्ट्रक्चर आने द। ये सेल लेने आगत्त उरे सर्कल काना। इधर आना न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इन आगत्त इंगेन उरे स्ट्रक्चर काना। आधा आना क्रोमोसोम। नमले नेहरते परनो सेल लेने आगत्त न्यूक्लियस इन आगत्त आना क्रोमोसोम आयत आना। इन डी न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल, डी डीएनए मॉलिक्यूल इस एक्चुअली पैकेज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। सो ये क्रोमोसोम इला आना, नम्बर डी डीएनए अरेंज इधर टोला द। डेट इस डीएनए आना, नम्बर क्रोमोसोम्स आयत अरेंज इधर टे सेल इन्दे न्यूक्लियस इन्द ई न्यूक्लियस ने आगे तो नगल का कारण हो रहे सिंगल क्रोमोसोम अल्ला मल्टीपल क्रोमोसोम कारण ह्यूमन बॉडी ने आगे तो 46 क्रोमोसोम्स हैं डाउ 46 अलग के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डाउ एंड ईच क्रोमोसोम इस मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स सो हिस्टोन व्रैप पे इधर व्रैप पे इधर ऐडिकम न्यूक्लियस इन आगत तक कांड में था एंड ये पिक्चर लो निगल को क्लियर आइटम आने से लाओ इस इस सेल फर्स्ट इमेज और इस सेल लाना सेल इन आगत तक ये न्यूक्लियस एंड लार्ज ये तक टोल इमेज आना सेकंड इमेज नो आ रहे इन दा दैट इस न्यूक्लियस न्यूक्लियस इन आगत तक निगल क्रोमोसोम में ले डीएनए कंटेन चेद देते हैं ना, देन डीएनए डीम सिंपलेस्ट यूनिट नहीं आना ना हमारा जीन इन्दु में लेके ना द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इन्दु वाले ना द, अलग ले क्रोमोसोम में इन्दु वाले ना द जीन आना, सो वी कैन डिफाइन क्रोमोसोम एस ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड and a chromosome is made up of proteins and DNA organized into genes. This chromosome is made up of proteins. That is, our proteins in the pair are histones. And each cell normally contains 23 pairs of chromosomes. 23 pairs are like 46 chromosomes in one cell. ये 23 पेयर्स अलग अलग 46 क्रोमोसोम वाले और ऑर्गेन्स इतने आना ना हमारा डिप्लोइड अलग अलग 2n आई टोलर और ऑर्गेन्स हमने बोली किन्तु सो 2n कंडीशन मींस 46 क्रोमोसोम वाले और ऑर्गेन्स हम आना अलग अलग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वाले और ऑर्गेन्स हम आना सो ह्यूमन बीइंग्स अल्लाम डिप्लोइड आना 2n that is 23 chromosome render no under so 23 plus 23 46 chromosome under namukka then haploid condition under that we will discuss in later classes namukki 23 pairs of chromosome adukka anangil adhane 2 set aita namukka classify chiyam 
നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെയേഴ്സ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ദെൻ ഒരു പെയർ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അത് മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസും രണ്ട് അല്ലോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെയർ ഓഫ് ഓട്ടോസോംസും വൺ പെയർ ഓഫ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലോസോംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിലിലാണെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽസിൽ സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫീമെയിൽസിൽ വൈ ക്രോമസോം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീമെയിൽസിന് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം വൈ ക്രോമസോം ഇല്ല മെയിലിന് എക്സ് വൈ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതാണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടു പെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടു പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ദെൻ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പെയർ ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ മീൻസ് ഇതൊരു മെയിലിൻ്റെ ക്രോമസോമിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രോമസോം മെയിലിൻ്റെ സെക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൈന് പകരം എക്സ് സെക്സ് കണ്ടീഷൻ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെക്സ് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്നനുസരിച്ച് എക്സ് വൈയും എക്സ് സെക്സ് കണ്ടീഷനും ആയിട്ട് മാറും സോ ഇത്രയാണ് ക്രോമസോമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ക്രോമസോമൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു മെയിലിനെയും ഒരു ഫീമെയിലിനെയും സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ക്രോമസോം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് 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 വൈ ആണ് സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദ സെക്സ് ക്രോമസോം വൈ ആണെങ്കിൽ അത് മെയിലും രണ്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലുമാണ് സോ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും നമ്മൾ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓട്ടോസോംസ് ഡു നോട്ട് ഡിഫർ ബിറ്റ്വീൻ ടു സെക്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടോസോംസ് മെയിലിലും ഫീമെയിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമാണ് മാറി വരുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഫീമെയിലും ഇത് മെയിലുമാണ് ഫീമെയിൽ ആയാലും മെയിൽ ആയാലും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും ഇൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ദെൻ ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്പേം ദെൻ ഓവും സ്പേമും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് സൈഗോട്ടാണ് ഒരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ എംബ്രിയോ ആണ് ലേറ്റർ ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ഓവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോം മാത്രമാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ മെയിലിലും സ്പേം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോം മാത്രമാണ് സ്പേമിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് സൈഗോട്ടിന് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ദെൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം വരാനായിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് സപ്പോസ് ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം എക്കിലും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോമും സ്പേമിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അതായത് നയൻറ്റി ടു ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ക്രോമസോം ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓവത്തിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോമും മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്
ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഓവം ആൻഡ് മെയിൽ സ്പാം അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് ഈ സൈഗോട്ടിന് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഗോട്ടാണ് ദെൻ ഒരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ എംബ്രിയോ ആണ് ദെൻ ലേറ്റർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഫാദർ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു മദർ ഉണ്ട് സോ ഫാദർ അറിയാം മെയിലാണ് മെയിലിന് എക്സ് ക്രോമസോമും ഉണ്ട് വൈ ക്രോമസോമും ഉണ്ട് മദറിന് എക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എക്സ് എക്സ് കണ്ടീഷൻ പെയർ ആയിട്ടാണ് ക്രോമസോം ഇരിക്കുന്നത് സോ ഫാദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലിന് വേറെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഗമേറ്റ്സ് ഫാദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗമേറ്റ് ആണ് സ്പേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ലാണ് സ്പേം അപ്പോൾ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സ്പേം ആകുമ്പോൾ സോ ഈ എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും ഉണ്ടാവും വൈ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും ഉണ്ടാവും സോ ഫാദറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എക്സ് ഉള്ള സ്പേമും ഉണ്ടാവും വൈ ഉള്ള സ്പേമും ഉണ്ടാവും ബട്ട് മദറിൻ്റെ കേസിൽ മദറിന് ആകെ എക്സ് എക്സ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണുള്ളത് സോ എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് മാത്രമായിരിക്കും ഓവം മാത്രമായിരിക്കും മദറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫീമെയിൽസ് അതായത് മദറ് സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ഓവമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോഗാമറ്റിക് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും വൈ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മെയിൽസ് ആർ ഹെട്രോഗാമറ്റിക് എപ്പോഴും മെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പേം കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് അതർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പേം കണ്ടെയ്നിങ് വൈ ക്രോമസോം ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് ഈ സൈഗോട്ടാണ് ലേറ്റർ ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതാണ് ഫാദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേം എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേം മദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓവമായിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സെക്സ് ക്രോംസോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് ഉള്ള സ്പേമും എക്സ് ഉള്ള എഗ്ഗും ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് എക്സ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും സോ ആ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓവവും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോ അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ക്രോംസോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പോഴും വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓവം ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്പേം ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ് എക്സ് ഫീമെയിൽ and when x containing ovum is fertilized by y containing sperm it will produce xy male ee oru picture la korachu odi easy aayittu ningalku understand cheyanayittu sadhikkum idu oru x containing sperm aanu ee varuna sperm nu parayunnathu x chromosome ulla sperm aanu adu varunnathu x ulla oru egg nadathekkana so ee x containing sperm um x containing egg um thammil fuse cheyumbo undavunnathu x x condition aanu സോ അതൊരു ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കണ്ടെയ്നിങ് സ്പേം ആണ് അത് എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് സോ ദേ വിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ കണ്ടെയ്നിങ് സ്പേം ആൻഡ് എക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓവം റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്സ് വൈ കണ്ടെയ്നിങ് മെയിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ്
xx female xy male type okay this is all about today's topic we can discuss the remaining topics in the upcoming videos